señores, estamos de camino otra vez a la calle Bravo Murillo y esta vez vamos a ir a un negocio que se llama Vaca y Otaku. Ahí hay figuritas, bustos y alguna que otra cosita que creo que les va a llamar bastante la atención, sobre todo a los que les gustan los shonen, el tema del anime, así y demás. Vamos porque quiero mostrarles un par de cositas. Como siempre les digo, bienvenidos a la sesión del canal El Ojo del Coleccionista con un capítulo más. Así que menos mal que tengo quien me sujete la cámara. Capi, ¿qué pasa? ¿Me acompañas o qué? No sé yo si no las tengo todas conmigo porque yo eh, vengo desperreado perdido. Primero tenemos que buscar salud. Eh, bueno, ahí vamos. A acompañar al colega un día más en El Ojo del Coleccionista. Mire, mire, mire. Un calor que raja las piedras, madre. Mire, si es calor que hace. Y mira con qué vine vestido yo. Pues lo primero que agarré, mire, con botas de invierno. Pantalón vaquero largo. Ay, mi cabeza. Nos vamos a derretir hoy. Es que nosotros aquí en Canarias tenemos un clima un poco variado. Lo mismo llegamos a Las Palmas y hay muñecos de nieve allí, bueno, está en la entrada de la tienda. <risa> Veo un pingüino con la cantimplora. <risa> mira, Adri, el puro más grande que hay aquí en la isla. Te fumas eso y el colocón no te lo quita ni el tato, mira. Eh, agüita, pelado. Ya, yo y eso ahora de taparte la nariz, ¿qué fue? Me va el vertedero, cabrón, la peste que hay. Ah, eh. ¿No ah. hueles o qué? ¿Te quedaste sin fosas nasales? No, yo es que mi sentido arácnido está más desarrollado por otros lados. ¿Y ahí quién viene por ahí para acá? Es el Saúl. Tiene la misma cara de caminar que yo. Ahí, ahí, con actitud, con actitud. Ya que no tenemos entrevista, tenemos el Saúl hoy. ¿Qué pasa, Mayo? <risa> Chicos, ya llegamos a la calle Bravo Murillo, estamos frente a Baque y Otaku, así que vamos para adentro que le quiero enseñar unas cositas hoy, muy crema. En nuestra tienda de hoy encontramos una gran variedad de artículos de merchandising, entre ellos tenemos figuras tanto articuladas como estáticas, además nada más entrar nos reciben con estas maquinitas de gachapón. A pesar de que esta tienda se especializa en cómics y mangas, para mi gusto como punto destacado en esta tienda son la exposición de resina figuras no articuladas, alguna que otra articulada, y nos comentan que en año y medio han vendido unos 35.000 mangas. del año 2020 ellos abrieron sus puertas en el primer local que estaba en Chamán. Pero en febrero del año 2023 se pasaron a este nuevo local. Resulta que en el otro tenían unos problemitas de humedades que casi le hacen que cerraran la tienda. No nos dijeron el número exacto de cuántos fueron las pérdidas, pero que eso casi le hace que cierran el local. Cosa que todavía ellos ni han cobrado. Una guial peligrosa y bastante nerviosa, demasiado complicada para comprarle solo. Y con todo esto se acabó el episodio del Ojo del Coleccionista de hoy. Señores, suscríbanse, dan a like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Hoy toca esta tiendita que antes estaban en Chamal. Chamal, sí, viste, Chamal. Comi, manga, anime. No, anime, no, no.
tanto figuras, no joder, alguna que otra articulada, más cositas que hay por aquí, el coño pues nos comentan también que a pesar de que ellos son especialistas, 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 nos comentan también que ellos son especialistas, especialistas, nos comentan que ellos son eh, especialistas en cómics y, y a pesar de que esta tienda se especialista, se tío, eh, y con todo esto damos por, por ellos antiguamente estaban en la calle, el coño mi madre. Una guía peligrosa y bastante.